Ebbene un'altra ricetta natalizia! Oggi facciamo le mediche casette, non di mazzapane ma di frolla e trovate tutte le dosi per la frolla giù nell'info box. È la mia solita ricetta che vi ho già fatto vedere. Il segreto per fare un'ottima casetta è stendere bene la vostra frolla con uno spessore di almeno mezzo centimetro perché non vogliamo assolutamente muri fragili che si possono spezzare quando li prendiamo in mano quindi non se ne tra mai 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 troppo sottile io ho deciso di farla in cioccolato potete anche farla classica aggiungere zenzero e cannella per farla più speziata un po' a vostro gradimento sicuramente sulla frolla classica non renderà mai bene l'effetto della ghiaccia perché è bianca, bianco su bianco non rende assolutamente io mi aiuto con un set eh, di stampi per tagliare la mia casetta perché è fondamentale per le casette eh, di pan di zenzero o di frolla eh, che i muri devono essere perfettamente dritti il più possibile perfetti perché saranno più facili da incollare poi mentre la mia frolla si raffredda un pochino preparo i vetri della mia casetta serra e semplicemente su un fuoco andate a sciogliere il fruttosio ci vuole un po' quindi come potete vedere io nel frattempo mi sono fatto un bel balletto eh, quando eh, si sarà completamente sciolto diventerà più trasparente dovete aspettare che cominci a fare le bolle e a quel punto è pronto potete versarlo dentro alle vostre forme eh, già cotte e per questo state un po' attenti perché eh, in questa fase non provate a eh, pucciare il dito e assaggiare il vostro zucchero perché è bollente più fionate quindi assolutamente eh, state attenti quando lavorate con lo zucchero perché brucia, brucia davvero tanto niente vado semplicemente a pensarlo dentro ogni finestrina eh, la mia frolla era già cotta e va lasciata in posa che asciughi completamente eh, resta sempre un po' appiccicoso però sarà tranquillamente malneabile diciamo quindi dovete staccare la vostra casetta ma ah, mi raccomando se dovete lavorare lo zucchero da solo mai su piani di marmo che perché appiccica si appiccica quindi eh, mettete sempre la carta forno sotto qui eh, poi stavo andando a decorare le mie casine con la ghiaccia reale purtroppo non so fornire una ricetta vincente per la ghiaccia reale perché è veramente complicata come ehm, soluzione io utilizzo una ghiaccia pre eh, pronta diciamo praticamente è una ghiaccia in polvere che va eh, diluita con un cucchiaino di acqua e eh, asciuga in 30 minuti questo permette di costruire delle casette veramente facilmente cosa importantissima munite di cartoni, cartoccini perché quando andrete a appoggiare il tetto, i muri avrà bisogno di supporto un po' come una casa vera e quindi avrete bisogno di agganciare il tutto io l'ho lasciata asciugare una notte infatti mi vedete poi fare delle rifiniture con la casina già montata eh, ma questo perché semplicemente l'ho lasciata asciugare la notte e poi sono andata a ritoccarla ulteriormente eh, in modo che fosse praticamente perfetta. L'ultimo tocco è stato aggiungere alberi, alberelli fatti con eh, la meringa, quindi semplicissimi da fare e ehm, zucchero a velo per fare eh, la neve, quindi di una semplicità assoluta. Sul tetto vedete che eh, è tutto bianco, non è tutta ghiaccia, ho aggiunto un po' di cocco per fare un po' l'effetto diciamo frastagliato della neve ho inserito poi delle lucine, quelle ovviamente non sono come se vi dico, non cercate di mangiarvele, è già perfetto.